Всем привет из города. Немного сниму. Сейчас по погоде. Сказать, что у нас жарко, душно. Просто адски. Это ничего не сказать. И казалось бы, дует ветерок. Так вот видно и на камеру, я думаю. И слышно по звуку. Но это обманчивое ощущение этим, сильного дуновения. Ветер настолько горячий, что прям нос обжигает. Нос, тело. Дышать очень тяжело. Плюс у меня еще слизистая. Просто уничтожена в носу. Я не знаю, рассказывала или нет. У меня где-то наверное с 12 до 14 лет постоянно лопались капилляры в носу прям постоянно особенно зимой ну чаще всего конечно зимой при смене температур и когда я поднималась на мост любой там буквально разницы несколько метров от просто от земли у меня сразу же сразу же кровотечение было и я ходила лечить в нашу местную больницу и там так безжалостно вообще терапии эти проводили. Это я только потом поняла. Тогда-то ты думаешь, что это все нормально и так должно быть. Короче, просто выжгли. Выжгли мне внутреннюю часть носа. Я когда сюда в Хорватии пришла к доктору, но тут жарко, да, и у меня нос реагирует автоматически. Как бы нет нужного, нужного, нужной влаги в носу. Нос не работает. И он сказал, господи, где, что произошло, кто тебе так залечил. И вот, когда так вот по жаре идешь, просто не можешь наполнить легкие воздухом, он пересушен и горячий. А иногда мне приходится просто из баночки поливать руку и как, ну, фактически нос мочить. Такая хожу, как как пес <смех> со смоченным носом ну ладно я по погоде хотела рассказать короче жара началась но ну, наверное дня два три такая сильная интенсивная и сначала 32 потом 34 потом уже по прогнозу <смех> до конца недели 36 38 причем когда говорится о температуре это в основном всегда в тени летом получ а кстати Блин, я прошла. Сейчас давайте-ка я вернусь даже и посмотрю. Вот это вот станция. Там пишет температура, давление воздуха и влажность. И, и у нас так до четверга следующего. Если даже будет дождь, то он только будет добавлять парниковый эффект. А вечером тоже вроде есть дуновение какое-то, но оно так себе. Так, подождите секунду. 33 в тени. Значит, ну, 35 где-то вот так вот дальше на солнце, на бетоне, наверное, всех 40. В общем, еще неделю мы жаримся, паримся. И что хочу сказать. Очень надо аккуратно и внимательно, особенно у кого маленькие дети, у люди, у которых проблема с давлением сердцем и пожилые. Уже было несколько случаев смертельных с пляжей. Люди разогреты, люди горячие, люди с дороги часто скачут. Которая не горячая, но кипит. Но все равно ощущение есть, да? Прохлады. И когда резко заскакивает, спускается, много активности, сердце не выдерживает. Так что по этой причине надо очень-очень осторожно.